بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ عالمین اسلامیک میڈیا جگو سرشت حقانی علماء اکرام دیر نتن نتن علو جنا پی دے آما دیر چینل تی ایکھونی سابسکرائب کرے شاتھ تھاکون الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم إن يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أجمل منك لم تر وقط عيني وأكمل منك لم تلد النساء اللهم صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا छोड़ाई पड़ा जुबो समाज कुर्ती का आयोजित अस्किर विधिहासिक तफसीरुल कुरान महफिले सम्मानितो शनाम धन्नो शबाबुति विशिष्ट आलमी जीन हजरत मौलाना कमाल हुसैन खतीब और इमाम बहुरा जामे मुस्लिम छोड़ाई पड़ा अस्किर महफिले शम्मानी तो बिग्गो आलोचो, हमारा तंत्र स्नेह हो धन्नो, प्रतिस्थिति शील इस्लामी चिंता बीत आलोचो, मौला न हसीब और रहमान, उपस्थित अन्ना न शम्मानी तो वलामाई किराम, मुरब्बियाने एगाम, पत्र इलाका एवं विभिन्नो इलाका के के आवतो مربیان عظام امار شکریو مسلم و مؤمن و بھائی بند لگا اما در اتن تسنے ہیر جبو بھائی را ترون بھائی را کشور بھائی را اور دران تورا لی امار ما ایبان بونی را ایبان جات دور گیے اما در माय केर शब्द पहुँचाए केर मुद्दे जरा रहे थे शबाई की अंतरिक्ष भावे सलाम का पुन कुर्ची आशा कुर्ची शबाई अंतरिक्ष भावे जब आप देवेन सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकत अल्लाहु सुबहानहु व ताला हमारे किया स्क्रीन कुरान जर महफिले आशार बशार तौफिक दान करें चें 
সেজন্যে মহান আল্লাহ সুবাহান তার সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সবটুকু ইমানি শক্তি আবেগ নিয়ে বলছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা বর্তমানে যেই পৃথিবীতে বসবাস করছি যেই দুনিয়ায় বসবাস করছি আমার মনে হয় আজকের পৃথিবী আর আগেকার পৃথিবীর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে কারণ আজকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সুবাদে জীবন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে ভোগ বিলাসের এত বেশি উপকরণ সৃষ্টি হয়েছে এত বেশি প্রযুক্তি নির্ভর আমরা হয়ে পড়েছি যে আসলে পরকালের কথা যেন ভাবারও আমাদের সময় হয় না ভোগ বিলাসিতার মধ্যে এখন আমরা প্রতিনিয়ত ডুবে যাচ্ছি মৃত্যু এবং পরবর্তী জীবনকে ভুলে যাচ্ছি এবং ভুলে যাচ্ছি এই পৃথিবীর হাকিকত কি এই পৃথিবী আমাদেরকে কোথায় নিয়ে চলছে এই পার্থিব জীবন আমাদের কোথায় নিয়ে চলছে আমরা ভুলে যাচ্ছি আল্লাহ সুবাহা বলছেন সুর আর রুম আয়াত নাম্বার সাত ওরা শুধু দুনিয়ার বাহ্যিক দিকটাই জানে দুনিয়ার হাঁকিয়ে ওরা জানে না বুঝে না বুঝতে চাই না ওরা পরকালের কোন খবর রাখে না আজকে যদি কোরআনের মাহফিল না হই এখানে গানের আয়োজন হতো কনসার্ট হতো কোন শিল্পী আসতো নর্তকি আসতো তাহলে কি এই স্বল্প পরিসরে সংকলন হতো কেন আজকে কোরআনের মাহফিলের প্রতি কোরআনের প্রতি ইসলামের প্রতি ইসলাম জীবন ধারার প্রতি আমাদের মাঝে এই অনিহা সৃষ্টি হয়েছে কারণ দুনিয়ার বাহ্যিক রূপ লাবণ্য আমরা এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছি পথ হারা হয়ে পড়েছি উদ্ভ্রান্ত দিগ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটছি দুনিয়ার হাকিখতের চিন্তা যেন আমরা করছি না করতে পারছি না ভুলে গিয়েছি সম্মানিত বন্ধুগণ আজকে আমাদের অবস্থা দেখে আল্লাহ সুবাহার এই কথাগুলো মনে পড়ে সুরা ইউনুস আয়াত নাম্বার সাত এবং আট আর যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়েই উৎফুল্ল হয়ে পড়েছে এবং তাতেই প্রশান্তি অনুভব করছে ওরা আমার কোরআনের আয়াত থেকে বেখাবর হয়ে রয়েছে ওদের জন্য আমি জাহান নাম প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান নাম হবে ওদের আশ্রয় স্থান কারণ ওদের যে আমল ওরা যে কাজগুলো করছে ওদের আমলের এটাই হচ্ছে একমাত্র প্রতিদান আল্লাহ আসলে আমাদের ভিতরে প্রতিনিয়ত যেন এক ধরনের যুদ্ধ চলছে দুনিয়া আমাদেরকে টানছে একদিকে আর পরকাল আমাদেরকে টানছে আর একদিকে কোন দিকে যাব আমরা অনেক সময় বুঝতেও পারি না ঠিক না আসলে বিষয়টি হচ্ছে কোনো কোনো মনীষী বলছেন একই দাঁড়ি পাল্লার কয়টা কাফা থাকে দুইটা কাফা থাকে না কি বলে বাংলা কি বলে হ্যাঁ পাল্লা দুটো পাল্লা থাকে দুটো এক পাল্লা ভারী হলে আর এক পাল্লা হালকা হয়ে যায় আর এক পাল্লা ভারী হলে আগের পাল্লা হালকা হয়ে যায় দুনিয়া একটা পাল্লা আখের আরেকটা পাল্লা 
এখন আপনি আমি কোন পাল্লাকে ভারী করব এটা আমাদের চিন্তা করার দরকার আছে না আর একজন মনীষী বলছেন যে আসলে বিষয়টি হচ্ছে যে বিষয়টি হচ্ছে ওই ব্যক্তির মতো যেই ব্যক্তির দুইজন স্ত্রী আছে কয়েকজন এখানে আছেন কেউ যাদের ঘরে দুইজন স্ত্রী আছে তাদের যে কি মুসিবত এটা আমরা কিন্তু বুঝতে পারব না কি মুসিবত একজনকে খুশি করলে আর একজন কষ্ট পায় আবার তাকে খুশি করলে আগের জন কষ্ট পায় কোন দিকে যাবেন বড় মুসিবত ঠিক না আরব দেশে এক ব্যক্তি ছিল তার নাম ছিল জুহা এই ব্যক্তি দুটো বিয়ে করেছিলেন তো একদিন দুই স্ত্রী ঝগড়া করতে লাগলো স্বামী কাকে বেশি ভালোবাসে এই বিষয় নিয়ে তো তারা বলল ঠিক আছে চলো স্বামীকে জিজ্ঞেস করি সে কাকে বেশি ভালোবাসে স্বামীও চালাক কম না স্বামী বললেন আমি তোমাদের দুজনকে সমান সমান ভালোবাসি সমান সমান স্ত্রীরা বললেন তাতে হবে না পরীক্ষা দিতে হবে কি পরীক্ষা ধরুন আমরা যদি দুজনে নদীর মধ্যে পড়ে যাই তাহলে আপনি প্রথমে কাকে উদ্ধার করবেন বলুন আগে কাকে বাঁচাবে বুঝতে পারছেন তো এবার বিপদে পড়ে গেছে না কিন্তু বুদ্ধি আছে অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলছে প্রথম স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলছে তুমি তো সাঁতার জানোই তাই না বিষয়টি হচ্ছে এরকম বলছেন যেই ব্যক্তি দুনিয়া কি ভালোবাসে সে আখে রাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিল আর যেই ব্যক্তি আখে রাতকে ভালোবাসল সেই ব্যক্তি দুনিয়ারে কিছু ক্ষতি করে দিল কিছু ক্ষতি হতে কিভাবে যেমন ধরুন কনকনে শীত প্রচন্ড সত্য প্রবাহ চলছে ফজরের আজান হয়ে গেছে মন চায় নরম তুল তুলে বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতে কিন্তু আজান হয়ে গেছে ইমান বলছে নামাজ করতে চলে যাও ঘুম হারা হয়ে গেছে ঠিক না এখন নামাজ করতে গেলে দুনিয়ার কিছু ক্ষতি হবে অর্থাৎ ঘুম কম হবে আরামের ঘুমটা নষ্ট হয়ে যাবে হাতের কাছে সুদ ঘুষ ঘুর ঘুর করছে কিন্তু ঘুষ খেতে পারছে না পরকালের চিন্তায় হয়তো দুনিয়ায় সে বিলা সে জীবন যাপন করতে পারবে না কিন্তু পরকালে বিনিময়ে অনেক মহা প্রতিদান তো পাবে তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় দুনিয়ার কিছু ক্ষতি হয়ে গেছে আসলে কিন্তু কোনো ক্ষতি এরকম যদি মনে হয় তাহলে আমরা কি করব। রাসুল করিম আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন তখন দেখতে হবে কোনটা স্থায়ী আর কোনটা ক্ষণস্থায়ী কোনটা স্থায়ী কোনটা ফানা হয়ে যাবে যেটা ফানা হয়ে যাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে তার উপরে স্থায়ীটাকে প্রাধান্য দিতে হবে অর্থাৎ দুনিয়ার উপরে আখরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে আল্লাহ সুবাহ যারা এটা করে না বরং দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় আখেরাতকে প্রাধান্য দেয় না তাদেরকে ধিক্কার জানিয়ে বলছেন দুনিয়াকে নবদে যা পাওয়া যায় তাৎক্ষণিক ভাবে যা পাওয়া যায় তাকে প্রাধান্য দিল 
কিন্তু ওরা ভুলে গেল ওদের পেছনে একটা কঠিন দিন অপেক্ষা করছে আমরা বলি নগদে যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য মানে দুনিয়ায় যা পাও দুই হাত দুই অঞ্জলি ভরে নিয়ে যাও পরকালে কি হবে মৃত্যুর পরে কি হবে সেগুলো চিন্তা করে লাভ আল্লাহ পাক তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন मानुषर सामने जाते मानुष दुनिया लोभे प्रलोभने पड़े उद्देश्य हल जान दुनिया हकीकत अनुधावन कर अवगत हुए चिरस्थायी परकाल प्रस्तुति ग्रहण करते लक्ष्य आकांक्षा नहीं आलोचना করতে চাই যদি আপনারা শুনতে চান যদি অপেক্ষা করেন তাহলে সবাই রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বোঝার তাওফিক দান করো সবাই বলি আমি আমার বন্ধুগণ দুনিয়ার একটি হাকিকাত হলো ইন্না হায়াতুন কাসিরা ওয়া ফানিয়াতুন জাইলা এটা খরচ স্থায়ী জীবন खूब द्रुत मैदान दुनिया ভোগ বিলাসের মধ্যে মগ্ন হয়েছিল আল্লাহ সুবাহকে ভুলেছিল পারলৌকিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে দুনিয়াকে হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছিল কেয়ামাতের ময়দানে তারা কসম করে বলবে সেই কঠিনতম বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করবে তখন আল্লাহর কসম করে তারা বলবে আমরা দুনিয়াই যেন ক্ষণিককাল ক্ষণিককাল অবস্থান করেছিলাম দুনিয়ার জীবন আর কিছুই ছিল না যেন চোখের পলকের সমান ছিল আল্লাহর কসম করে তারা চোখের পলকেই জীবনটা কি হয়ে গেল আসলে এই জীবনটা হলো একটা বসন্ত কাল কি কাল এই পৃথিবী হলো একটা ফুলের বাগান জীবন হলো বসন্ত কাল আমরা হলাম সেই বসন্তী ফুলের বাগানে কোকিল আমরা হলাম কি কোকিল আমরা হলাম কি আর জীবনটা হলো বসন্ত দুনিয়াটা হলো দুনিয়াটা কি ফুলের বাগান ফুলের যতদিন বসন্ত থাকে বাগানে বাগানে হরেক রকমের দৃষ্টিনন্দন ফুল বিকশিত হয়ে গন্ধ ছড়ায় সুরভি ছড়ায় বসন্ত শেষ হয়ে গেল ফুলগুলো ঝরে গেল কোকিলারে কুহু কুহু গান গায় না কোকিলের গান শোনা যায় না এই জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে এই কোকিল আর সেই বাগানে থাকবে না এই কোকিল আর গান গাইবে না আমাদের পদচারণা থাকবে না হাসি গান উল্লাহ সব বিলীন হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ সুবাহ বলছেন পৃথিবীর মানুষকে এই পার্থিব জীবনের স্বরূপ দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দাও 
এই পৃথিবীর জীবনটা হলো কেমন ভালো করে শোনো আকাশ থেকে যেমনি ভাবে আমি রহমতের পানি বর্ষণ করি বৃষ্টি পাঠিয়ে দেই ওই বৃষ্টি গিয়ে যখন পৃথিবীর বুকে চৌচির মাঠে ঘাটে গিয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ उठे सबुज सवाल पृथ्वी भरे जाए फूले फूले पृथ्वी सुशोभित पत्र पल्लव गो आकिए जाए पता गो झरे पड़े जाए मर्मर को बतासर मृतु पता गो झरे पड़े जाए ठीक क्या खुजे पावा पृथ्वी सुंदर फूल कलि गजाय छोट कलि गजाय সেই কলিটা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয় সেখানে পাপড়িগুলো ডানা মেলে কিছুদিন পরে ওই পাপড়িগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায় ফুলের গন্ধ শুকিয়ে যায় ওই ফুল আর কেউ আদর করে হাতে তুলেও নেয় না পা দিয়ে পিষিয়ে মারিয়ে মারিয়ে তারপরে চলে যায় ঠিক যতদিন জীবন থাকবে ফুলের মতো সুরভি আমরা ছড়াতে পারব যখন দুনিয়া থেকে চলে যাব হয়তো আমাদের কথা পৃথিবীর মানুষ ভুলে কোনোদিন স্মরণ করবে না এখানে যারা আছেন আমি যদি প্রশ্ন করি আপনার নাম কি বলতে পারবেন বাবার নাম কি বলতে পারবেন দাদার নাম কি বলতে পারবেন দাদার বাবার নাম কি অর্ধেকে বলতে পারবেন দাদার বাবার বাবার নাম কি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানুষ বলতে পারবেন আমি জানি ঠিক না আমি পরীক্ষা করেছি দাদার বাবার বাবা বেশি দিন আগের প্রজন্ম নয় কিন্তু নামটাও জানি না অথচ তারাও একদিন পৃথিবীতে আমাদের মতো এভাবেই ছিলেন এভাবেই বিচরণ করতেন তারাও ভাবতেন আমি অনেক দিন বেশি থাকব আমি পৃথিবীতে আমি থাকবো আমি আছি 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 এরকম তাদের মধ্যেও থাকতে পারত বা হয়তো ছিল যেমনটি আমাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে এরকম চিন্তা জাগ্রত হয় না আমি আল্লাহ সেই মহান সত্তা তোমাদেরকে প্রথমে অতি দুর্বল করে সৃষ্টি করেছিলাম অতি দুর্বল ছিলে তোমরা আমরা কথা বলতে পারতাম না হাঁটতে পারতাম না চলতে পারতাম না এমন কি এত দুর্বল ছিলাম এমন নাদান ছিলাম নিজেদের পায়খানা প্রস্তাব গুলো নিজেরাও খেয়েছি সে অবস্থা থেকে তোমাদের কি আমি শক্তিমান করেছি শক্তিশালী করেছি আবার কিছুদিন পরে আবার তোমাদেরকে দুর্বল এবং বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছি 
শেষেও দুর্বলতা মাঝখানে কিছুদিন যৌবনের উচ্ছলতা থাকে শক্তি মত্তা থাকে এভাবেই চোখের পলকে জীবনটা একদিন শেষ হয়ে যায় আল্লাহ এজন্য আল্লাহ বলছেন এই পার্থিব জীবন থাকবে না চলে যাবে খতম হয়ে যাবে জায়েল হয়ে যাবে কিন্তু একটা জিনিস আছে শেষ হবে না সেটি কি জেনে রাখো টাকা পয়সা অর্থ সম্প ঐশ্বর্য প্রাচুর্য এবং ছেলে ছেলে সন্তান অর্থাৎ ধনবল এবং জনবল এগুলো হচ্ছে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ঠিক না ধরুন কারো টাকা পয়সা আছে সন্তান নাই তার মনে কত কষ্ট আবার অনেক সন্তান আছে সন্ততি আছে অর্থ নাই বৃত্ত নাই তারও কত কষ্ট আল্লাহ বলছেন এই সৌন্দর্য তোমরা যদি দুনিয়ায় বসে ভালো কাজ করতে পারো নে কামল করতে পারো দুনিয়ার জীবনকে পরকালের শস্য ক্ষেত্র বানাতে পারো তাহলে ওই আমল গুলো চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে আমার কাছে এর বিনিময়ে আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব ওই ভালো কাজগুলি হচ্ছে তোমাদের পরকালের বাজার অবলম্বন এই ভালো কাজ ছাড়া আর বাজার কোন অবলম্বন তোমাদের সেদিন থাকবে থাকবে তাহলে সেই ব্যক্তি কত সৌভাগ্যবান যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে মাল পেয়েছে বানুন পেয়েছে সম্পদ পেয়েছে সন্তান পেয়েছে নে কামল করেছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান আমার বন্ধুরা আমাদের সবার ক্ষুধা লাগে না ক্ষুধা লাগে এখন মনে হয় অনেকের ক্ষুধা আছে খাবারের কথা বললে ক্ষুধা আরো বেড়ে যায় বিশেষ করে যারা ডায়াবেটিস রোগী ঠিক না ঘন ঘন ক্ষুধা লাগে আচ্ছা খাওয়ার আগে খাওয়ার জন্য কি উন্মাদনা কি আগ্রহ সেই খাবার যদি হয় আবার রিচ ফুড কোরমা পোলাও গোষ্ঠ মাছ ঠিক না ঠিক খেতে মন আচ্ছা ক্ষুধাও লেগেছে আপনি খেলেন আগ্রহ করে খেলেন খাওয়ার পরে যখন সেই খাবার গুলো পেটের মধ্যে চলে গেল পেটের মধ্যে যাওয়ার সাথে সাথে যেই খাবারের জন্য আপনি লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলেন আপনার সবটুকু আগ্রহ সেখানে ঢেলে দিয়েছিলেন ঠিক সেই খাবার গুলো যখন পেটে চলে গেল আর সেগুলোর প্রতি কোন আগ্রহ থাকবে না ঘৃণা জন্ম কারণ সেগুলো এখন পায়খানা হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে একই জিনিস একটু আগে ছিল সবচেয়ে প্রিয় এখন হয়ে গেল সবচেয়ে ঘৃণিত আল্লাহ নবী তিনি বললেন আল্লাহামু আল্লাহামু আল্লাহ গোস্ত এবং দুধ আমার খুব প্রিয় খাবার নবীজি বললেন এগুলো খাওয়ার পরে কি হয় খাওয়ার পরে এগুলো কি হয়ে যায় সাহাবি বললেন কি হয় আপনি জানেন সুবাহ মানে খারাপ কথাটা মুখে বলতে চান নাই আপনি তো জানেন কি হয় মানে পাঠানো হয়ে যায় কারি বললেন পেটের ভেতর থেকে 
জাবির হয় মলমূত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুনিয়ার জীবনকে সেগুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন অর্থাৎ এই দুনিয়া হলো মলমূত্রের মতো ঘৃণিত অপছন্দের জায়গা এটা হচ্ছে তার একটা হাকিকত এই যে ইবনে কায়েম বলেন মানুষ যখন মৃত্যুর মুখে দাঁড়াবে যেই ব্যক্তি পরকালকে ভুলে গিয়েছিল দুনিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল সেই ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনকে তখন ঠিক ওই রকম ঘৃণা করবে যেরকম খাবারকে খাওয়ার পরে পেটের মধ্যে যাওয়ার পরে ব্যক্তি ঘৃণা করে কিন্তু তখন ঘৃণা করে কোনো লাভ হবে এটা হচ্ছে দুনিয়ার একটা হাতে হাত এজন্য রাসুল বলছেন কোন ফি দুনিয়া তুমি দুনিয়ায় ঠিক সেভাবে বসবাস করো যেন তুমি একজন নিছক পথি কিংবা একজন প্রবাস যারা প্রবাসে ছিলেন তারা অবশ্যই হারে হারে উপলব্ধি করেছেন যে প্রবাস আপনার আসল আবাসন নয় প্রবাস আপনার বাড়ি নয় প্রবাস আপনার নিজের ঠিকানা প্রবাসে যারা আমরা গিয়েছিলাম বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে কেউ শিক্ষা অর্জন করতে যায় কেউ সম্পদ অর্জন করতে যায় ঠিক না কেউ সেমিনারে যায় যে যে উদ্দেশ্যে প্রবাসে যায় ওই উদ্দেশ্য যত তাড়াতাড়ি বাস্তবায়ন করে ফিরে আসা যায় সেটাই থাকে তার প্রচেষ্টা কথা ঠিক আবার পথিক পথিক একটা লক্ষ্য নিয়ে পথ চলে मन शांति अनुभव कर चौदह ग्रामे नूरजहान होटे टाइम स्कोर एक विश्राम एक चा खा एक रसमलाई खा কিন্তু তার মন সেখানে বসবে না বরং মন ওই লক্ষ্য পানে পৌঁছার জন্য সবসময় উদ্গ্রীব থাকবে জাগ্রত থাকবে ঠিক পৃথিবী হচ্ছে আমাদের জন্য এরকমই একটা স্টেশন কথা বুঝতে পেরেছি তার মানে চব্বিশ ঘন্টা আমাদেরকে থাকতে হবে কর্মমুখী এই পৃথিবী আমাদের স্থায়ী আবাসন স্থায়ী আবাসন এই জন্য तबीजी मटर पर बालुर पर एक मदुर बीछिए घुमे चाटाई बीछिए घुमे নবী ঘুম থেকে জেগে উঠলেন ওমার লক্ষ্য করলেন ওই চাটাই রাসুলের শরীরের মধ্যে এক ধরনের দাগ বসিয়ে দিয়েছে নবীর করোনা ছিল একটা মোটা লুঙ্গি শরীরে কোনো কাপড় ছিল না তার সেই সুন্দর শরীরটা ওই চাটাইয়ের আঘাতে যেন লাল হয়ে গেছে চাটাইটা বসে গেছে দেহের ভিতরে এই দৃশ্য দেখলেন আর দেখলেন সামনে একটা ছোট্ট পাত্র আছে ওই পাত্রের ভেতরে সামান্য কিছু সাইর বা গম বা জব আছে আর দেখলেন একটা পুরাতন চামড়া ঘরের এক পাশে ঝুলানো আছে আর কিছু নাই আর কিছু এই দৃশ্য দেখে ওমার অভয় কান্না শুরু করে দিলেন রাসুল প্রশ্ন করলেন ওমার কান্না করছো কেন ওমার ওমার জবাব দিলেন আমি কান্না না করে কি পারি এই মাদুর এই চাটাই কিভাবে আপনার দেহটাকে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে লাল করে দিয়েছে 
وتلك الخزينة ما لا أرى فيها إلا ما أرى أروي باتر مده كيشوي جاي شمنو كي دكت باتشي كيشوي ناي وأنت وذاك قيسر وكسر في الأثمار والأنهار أدخو تاوت پروشر شمرات رومیر شمرات کس را پروشر شمرات قیس ها کت شندر بیلا شی جیبون جاپون کرد چند جار ندارا شرم مو پرشاد حال پلا دی و انت رسول الله و سخوت و تو چو اپنی اللہ رہ نبی اللہ رہ سشت و بندہ اپنی اللہ رہ سشت و سشتی سشت و سشتی کنتو اپنی اپنی کی بھابے اوٹی شادارن جیبن جابن کر چھن ای دشو دیکھے آنی شجے کرتے پڑ چھنا ای جن نبی کارنا کر چھنا یا رسول اللہ رسول بلن یا عمر اللہ اللہ رضا أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا وما أما در جن وآخرته هر أدر جن دنيا أبكو بكتا چاونا دنيا چاونا آخرات چاونا أما در جن وكيا چه آخرات أكي غرونا غوطة چلو ابن مسعود الشاتي أبكو ابن مسعود جا کھون گئے دیکھے چھلے نو بی جی وہی چاٹا یہ رو پرے گھومی رو چھن کنہ اکبری کرے بولے چھلے نیا رسول اللہ لو اتخذنا لکا وطاعن اے رسول جو دی اپنا جنن نرم نرم بیچانا ار بالش تو ایری کرے دی رسول بولین مالی والی دنیا ہمی دنیا دیئے کربو کی ما أنا في الدنيا إلا كراكب استولى تحت شجرة ثم راح وتركها أمي هلا بي الدنيا أجن بثي كريمة جي بثي بات تلتي تلتي كلان تسان سوي أبو شاد كتبار جنو چھایا بھی کھیرے تانو دشے بھی سلام نائی آبار کی چھکھن پورے آپن ٹھیکا نائی چولے جائے سبحان رسول دنیا حقیقت جنہ چھلے ای جنہ دنیا مہے چھلے پورے نائی دنیا تاکہ آشکت کرتے پارے ایک جن مونیشی بول چھن آشول دنیا تا ہوت چھے کن پارتن الال آخرہ آخرات آخرات در دیکھے پر شیری ایک تا شیری ہو تو بات کام بی شیٹو دنیا تا کی شیٹو ای شیٹو اما در کتھ کے نیے جابے آخرات در کس کے نیے جابے اچھا چٹو پر آمین شب چے انہوں تو شیٹو کون تا بولون بول بین کرنو فولی بیڈیس شکنا شرباد ہونی کو شب چی شندر رشتی نمدن شندر کتھا اکھون جو دی شرائی پر آرے کنو بیکتی آنو وارا کنگ با باش کھالی جاوار پتھے کرنو فولی بریز اتکرم کرر شمائی اوی بریز شندر جو دیکھے مکتو پہی جا اور بولے نا آمی ای بریز شار بونا آمی ایکھانے تھاک بو ایکھانے آمی گھار باد بو باشا باد بو تاکہ شکانے تھاکتے دیا ہو تاکہ بدھی من مونے کو رہا ہو بے نا پاگل بھابا ہو بے کنو پاگل چھڑا نیرمت چھڑا ایک کس کے کوڑے ٹھیک ایک دنیا رہا کے خط کوئی لکھا ہو ایک تا بریز جو دی اپنی مونے کو رہا نکھنا نی چیرو دن تھاک بو پرو کال کنو دور کن نائی تہو لیٹا ہو بے نیرمت دی در کاس ماتے مدیا میں ایک دھارون دیئے تھا کی کرن ایٹی آمار کا چھوانے کھالو لگے نیجر جنیو دار کر آمار 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 جکھون کاؤ کے پوشنے پوری آپنے باری کون تھی شی بولے اوی جی دیکھا جائے بیل دی اوی جی آمار باری ٹھیک نا انہیں ایک پوشنے کوڑے باری تک تو ہی کوڑے چھی آپ سے بھالا کر آپنے باری کو تھا آمی بولنا اوی جی وضور دیکھا جائے تینیری کھار 
ওটা আমার বাড়ি আচ্ছা ভালো করে ভালো করে আপনার বাড়ির কোনায় একটি চড়ই পাখি বাসা বেঁধেছে আবার আমার ঘরে টিনের চালের মধ্যে একটা চড়ই পাখি বাসা বেঁধেছে ওই পাখি দুটো যখন মাঠে যায় ধান খেতে যায় আলাপচারিতা হয় না কথাবার্তা হয় না পরিচয় করেন বলে ভাই তোমার বাড়ি কোনটি তো ওই চড়ই পাখি বলে ওই যে বিল্ডিং দেখো না ওটা আমার বাড়ি তোমার বাড়ি ওই যে টিনের ঘর দেখো না ওটা আমার বাড়ি আপনি বলছেন আপনার বাড়ি আমি বলছি আমার বাড়ি আর পাখিগুলো বলছে তাদের বাড়ি আসলে বলুন এই বাড়িগুলো আসলে কার ওই বাড়ি আপনারও নয় আমারও নয় সব বাড়ির মালিককে ওই বাড়ি আপনি ওই বাড়িতে থাকতে পারবেন কত মানুষ ঘুষ খেয়ে বাড়ি করে আলিশান ভবন তৈরি করে দেখা যায় বাড়িতে ঢুকতে পারে না নির্মাণ কাজ শেষ আগামীকাল উদ্বোধন করবে তার আগেই লাশ হয়ে যা ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে না লাশ হয়ে কবরের মধ্যে তাহলে এই দুনিয়ার জন্য ঘুষ খাই কি লাভ এই দুনিয়ার জন্য সুদ খেয়ে কি লাভ হলো যদিও তা হোক সহনীয় পর্যায়ে আমার বন্ধুগণ আপনারা গ্রামে যান ধান খেতে যান ধান যখন পাকে কৃষক কি করে ধান খেতে টং ঘর তৈরি করে টং ঘর আমি বাল্য জীবনে গ্রামে ছিলাম ওই টং ঘর আমার খুব পছন্দ ছিল খুব আনন্দ পেতাম পাখি তারা কারণ পাখি ধান খেতে আসে ওই পাখি তারাবার জন্য গ্রামের কৃষকেরা সুকৌশলে টং ঘর তৈরি করে এবং বিশেষ কনভেনশনাল প্রযুক্তিতে পাখি তারা ঠিক না আমার বন্ধুগণ কৃষক যখন ফসল তুলে ঘরে নিল খেতে ফসলের মাঠে আর ফসল নাই পাখি আর আসবে না ওই টং ঘর গুলো আর সেখানে থাকবে না ভেঙে ফেলা হবে এই পৃথিবী হচ্ছে আমাদের জন্য পরকালের শস্য ক্ষেত্র যত ভবন দেখেন প্রাসাদ দেখেন দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য খচিত স্থাপত্য শিল্প সমৃদ্ধ ভবন দেখুন না কেন এগুলো সব হলো আল্লাহর দৃষ্টিতে শুধুই টং ঘর এগুলো কি আর আমরা হলাম সবাই কৃষক যদি পরকালের জন্য শস্য তা সবাব করতে পারে ওখানে কাজে লাগবে নইল ওখানে গিয়ে না খেয়ে মরতে হবে কোন উপায় সবাই এখানে মন ভুলানো যা কিছু দেখছেন সব কিছু ছলনা সব কিছু প্রতারণা এজন্য খালিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ একটা কবিতা বলতেন সেই কবিতার অর্থ ছিল হে আমার মন দুনিয়ার ভোগ বিলাস দেখে বিভোর হয়ে যেও না যারা দুনিয়ার ছলনায় পড়ে যায় তারা হচ্ছে ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নকে এনজয় করে স্বপ্নকে 
ঘুমিয়েছে স্বপ্ন দেখে আমি এখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান আমার সামনে সমস্ত মন্ত্রী মিনিস্টার বসে আছে এমপিরা বসে আছেন সামনে পুলিশ পেছনে পুলিশ আমি যা বলছি তাই হয়ে যাচ্ছে কি দারুণ একটা জীবন এই জীবন তো আমি চেয়েছিলাম স্বপ্নের মধ্যে সে রাজা হয়ে গেল বাদশা হয়ে গেল জান্নাতের মধ্যে ফুরপুরি নিয়ে বসবাস শুরু করে দিল আর আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গেল উৎফুল্ল হয়ে গেল একটু পরে যখন বউ ধাক্কা দিল স্বপ্ন ভেঙে গেল এখন দেখে কোথায় জান্নাত কোথায় রাজা কোথায় রাজত্ব কিছুই নাই দেখে যে খাটের উপরে তক্তার উপরে বসে বসে লাফালাফি করছে আসলে কিছু নেই ঠিক না বিঠি ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নের মাঝে যেভাবে বিভোর হয়ে আনন্দ উৎফুল্ল হয়ে যায় ঠিক দুনিয়ায় যারা বিভোর হয়ে থাকে ভোগ বিলাসিতার ভেতরে তারা যেন ওই ঘুমন্ত ব্যক্তির মতোই আত্মপ্রতারিত হয়ে চলছে যখন ঘুম ভেঙে যাবে তখন দেখবে সব মিছে 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 মরিচিকা ছাড়া কিছুই এজন্য আমরা সুবাহা বলছেন পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে যত নাফস আছে কেউ জমিনের বুকে বেঁচে থাকতে পারবে না সবাইকে একদিন মৃত্যুর সার গ্রহণ করতেই হবে এই দুনিয়ায় বসে তোমরা যা যা করেছিলে আমি আল্লাহ করাই গন্ডায় আনুপাঙ্খিক হিসাব করে তোমাদের প্রতিদান গুলো আমি বুঝিয়ে দেব কে আমাদের দিন কাউকে জুলুম করা হবে জান্নাতের মধ্যে স্থান পেল তারাই সেই দিন হবে সত্যিকার সফল কাম এই দুনিয়ার সম্পদ এই দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে এগুলো আর কিছুই নয় এগুলো হচ্ছে সব ছলনার ছলনার উপকরণ এই ছলনা থেকে যদি বাঁচতে পারো তাহলে পরকালে সফল হয়ে ওই জান্নাতে হতে পারবে আর এই ছলনায় যদি পড়ে যাও তাহলে জান্নাত কপালে নাই সম্মানিত বন্ধুগণ আল্লাহর নবী যখন মেয়ে না যে যাচ্ছিলেন তখন এই পার্থিব জগৎকে রাসুলের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল প্রতীকী চেহারা দিয়ে একজন নারীর চেহারা দিয়ে রাসুলের সামনে দুনিয়াকে আনা হয়েছিল আচ্ছা রাসুল দুনিয়াকে বলেছিলেন তোমার চেহারা এত বিভৎস এত কদর্য এত নোংরা এত বমি উদ্রেক অথচ তোমার জন্য দুনিয়ার মানুষ পাগল তোমার জন্য কত হানাহানি কাটাকাটি মারামারি হিংসা বিদ্বেষ ধ্বংস বিবাদ চলছে তুমি এমন নিকৃষ্ট চেহারা তাহলে কেন পৃথিবীর মানুষ তোমার জন্য পাগল নারী সুন্দরী হলে পাগল হয় পছন্দ আল্লাহ 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا دنيا رمان الشركة এই জিনিসগুলোকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে সুন্দর জীবন নিতে করে দেয়া হয়েছে নিসা নারীদেরকে অলবানীন সন্তান সন্ততিদেরকে এবং কারি কারি স্বর্ণরত্নকে এবং ঘোড়া পশু সম্পদ কৃষি সম্পদ তার মানে হলো এই দুনিয়ায় যত সম্পদ আছে যেগুলোর জন্য আমরা পাগল হয়ে যাই আল্লাহ বলছেন এগুলো কিছু নয় আল্লাহর কাছে আছে তোমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ नरम तुल तुले जिज्ञेस कर कत दिन पुरानो चामो शुकनो चामा रुद्दी नरम नरम तुल तुले चाहना संगे संगे स्वर्ण रौप्यर पहाड़ के परिचालित करत আমি আল্লাহ যা যা ওয়াদা করেছি তোমাদের সঙ্গে সব সত্য ওয়াদা আমি আল্লাহ ওয়াদার কোনোদিন বড় খেলাপ করব না করি না निवृत्त होना मन मन भावे अल्लाह गफर रहीम इल शयान धोखा शयतान धोकाय पड़ो ना दुनिया मोहे पड़ो ना अल्लाह जावा कर दुनिया मोहे ना पड़ने जे जान्न दिए तुम्हारे धन्य करब से वादा अल्लाह पूरण करब तुम्हरा निश्चित थकते पर खलीफा उमर बीन आब्दुल आजीज 
যিনি বিশাল সাম্রাজ্যের খলিফা ছিলেন এত বিশাল ছিল তার সাম্রাজ্য তিনি যখন আকাশের গায়ে মেঘে মালা দেখতেন প্রসিদ্ধ কাহিনী ওই মেঘে মালার দিকে তাকিয়ে বলতেন আকাশের মেঘে মালা साम्राज्य खलिभादिन सकाल बेला जख राष्ट्रीय दायित्व पालन करवाष्ट्रीय बचर पर बचर दुनिया भोग विलसर उपकरण दिए दी शक्ति सामर्थ्य सम्पद दुनिया जा मानुष कमना कर मृत्यु हाना दे मृत्यु कथा जाति सामर्थ्य मानुष के हैरानी करते खबरदार मृत्यु जख इसे जामता तुम्हारे आसबे महान साम्राज्य शेष होना जार क्षमता दुरबल सब चले गुमार छाड़ा मुक्ति पथ नहीं सम्मानित बंदुगण जरा से मृत्यु के भूले पचंद करना कुरान दिखे डाक खराब लागे तिक्कार जख तुम बसो अल्लाह पार्थिव जीवन दिखे तुम्हारा झुके पड़ो नाम डाक दिल तुम्हारा नाम आजान घूम थे ना जेगे मोटा कम्बल दिए दा
তোমাদের আমি ডাকছি আমার দিকে আর তোমরা যাচ্ছ উল্টা দিকে ছাগলের মত ছাগল ছিল ছাগল কে যদি আপনি গোসল করাতে নদীর পারে নিয়ে যান আসতে চায় না ও খামি ধরে থাকে উল্টা দিকে অতএব যারা আল্লাহর দিকে আসে না উল্টা দিকে টানে ওদেরকে আল্লাহ ধিক্কার জানিয়ে বলছে কি হলো তোমাদের ও বুঝতে পেরেছে তোমরা দুনিয়ার জীবন নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে গেছো শুনে রাখো তাহলে এই দুনিয়ার জীবন এই দুনিয়ার মাতা দুনিয়ার সম্পদ ক্ষমতা যা কিছু তোমার আছে এগুলো পরকালের তুলনায় খুবই তুচ্ছ নগণ্য কিছুই এগুলো কিছুই কেমন নগণ্য কয়েকটা হাতে শুনুন দুনিয়া হচ্ছে পরকালের তুলনায় ওই রকম যেমন তোমাদের কেউ যদি মহাসমুদ্রের ভেতরে মহাসমুদ্রের ভেতরে আঙ্গুলগুলো ঢুকিয়ে দেয় এরপরে উঠিয়ে নেয় সে যেন চেয়ে দেখে তার আঙ্গুলের মাথায় কি পরিমাণ পানি উঠেছে এই হচ্ছে দুনিয়া এই হচ্ছে কি তার মানে মহাসমুদ্রের পানি কি পরিমাণ হাতে উঠবে আসলে পানি উঠবে কিছু আঙ্গুলগুলো ভিজে যাবে ঠিক পর কা হচ্ছে অনন্ত কা দুনিয়া হচ্ছে খুবই সংক্ষিপ্ত এবং যা এল তে জান্নাতের নির্মাণ অসংখ্য নেয়মা সেই নিয়মাতের তুলনায় দুনিয়ার নিয়মাত কিছুই না যেমন হাতের আঙ্গুলের মাথায় কিছুই উঠে নাই আল্লাহ আকবর আমার বন্ধুগণ ইমাম মুসলিম রেবায়ত করছেন যখন জান্নাতিদেরকে জান্নাতে নেয়া হবে জাহান নামীদেরকে জাহান নামে নেয়া হবে এই দুনিয়ায় দুনিয়ার মধ্যে যত মানুষ এসেছিল সমস্ত মানুষের মধ্যে যেই ব্যক্তি দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপন করেছিল এরকম একজন মানুষকে জাহান নামে নেওয়া হবে জাহান নামের আগুনের মধ্যে শুধু একটা চুবা নিয়ে দেওয়া হবে দেশি না কয়টা এরপরে জিজ্ঞেস করবেন আল্লাহ আদম সন্তান তুমি কি জীবনে কখনো কোন কল্যাণ দেখেছ জীবনে কোনো দিন কোন নেহমাত তোমার চোখে পড়েছিল যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সমস্ত মানুষের ভেতরে বিলাসের সুখী জীবন যাপন করেছিল সেই ব্যক্তি এক মুহূর্তের জাহান নামের শাস্তি দেখে বলবে তোমার কসব জীবনে সুখ কি জিনিস দেখি নাই 
জীবনে নেমাত কি জিনিস দেখি নাই কল্যাণ কি জিনিস দেখি নাই সারা জীবনের সমস্ত সুখ মুহূর্তের মধ্যে সে ভুলে গেছে কারণ ওই জাহান নামের কষ্টের তুলনায় দুনিয়ার সুখ কিছুই নয় কিছুই নয় সব ভুলে গেছে সমস্ত সুখ পক্ষান্তরে दरिद्र अनहारी मानस पृथ्वी तेलना जार मत कष्ट साध जीवन पृथ्वी ते क्यों जापन करे नाई एम एक व्यक्ति जाननाते जा जीवन दुख कष्ट देखे से दुनिया सब चे दुखी मानस भूले नाई समस्त कष्ट दुख दारिद्रे हसी मुखे बरण कर प्रश्न करतेमारे कसम कर कष्ट की जिन दिन देखी नाई सब कष्ट भूले जाए अल्लाह अतए दिन पालन करते गलम पालन करते गा जालेम जुलुम शिकार है पृथ्वी दिगंत दिगंत जेमन जुलुम शिकार होते भाइय रोहिंगा मुस्लिम भाइय ठीक ना बैठी खेला मूल्यहन बस्तु खिलाधूला मन अनेक मूल्य खिलाधूलारामग्री खिला जिन्हे रखो भलो मन दिए शुरो कान दिए शुनो बुझे बुझे शुनो जीवन पारस्परिक धन सम्पे प्राचुर्य आकांक्षा छोट छा 
আবার যখন একটু বড় হলাম কৈশোরে পৌঁছেছিলাম তখন বন্ধুদেরকে নিয়ে মাঠে ঘাটে গিয়ে উল্লাস করতাম আনন্দ ফুর্তি করতাম বাচ্চাদের খেলা আর কিশোরদের খেলা কিন্তু এক জিনিস না ঠিক না এর একটু হাড়ুটি খেলে বল খেলে ক্রিকেট খেলে এটা একটা বয়স আছে এরপরে বয়স যখন একটু বেড়ে যায় এবার তাদের পোশাক পরিচ্ছদ একটু সুন্দর করে পরে ঠিক না চুলগুলো আজকে ক্লাসে দেখলাম কিছু ছাত্র চুল কেটেছে মাঝখান দিয়ে বড় বড় চুল দুই পাশে কিছুই না তো বললাম এটা এই এই কাটিং এর নাম কি ওরা বললো মুরগি কাটিং মুরগি আছে না কুরা দেখেছেন এই বয়সটা হলো কি মুরগি কাটিং এর বয়স কেউ চুল এভাবে কাটে কেউ ওভাবে কাটে ঠিক না চিরুনি নাই মানে মেয়েদেরকে দেখানোর জন্য আবার ছেলেরা দেখে মেয়েদেরকে মেয়েরা দেখায় একজন লন্ডন একজন কেনাডা কি করবো টাকা পয়সা পাঠায় বাড়ি করেছি দশটা টাকা শহরে মানে শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করি আছে না অহংকার আমার এই আছে তোমার কি আছে আমার এই আছে তোমার তাফা এরপরে টাকা আছে আরো চাই আরো চাই একটা বাড়ি তো হবে না ওইটা লাগবে দুইটা হবে না কয়টা চাই এভাবে চাই চাই করতে করতে একেবারে কবরে চলে যাই আল্লাহ তোমাদেরকে পরকাল থেকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করে ফেলেছে কবরে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের গ্রামে একটা কৌতুক আছে বল এক লোক কোটিপতি মরে যাচ্ছে পানির পিপাসা লেগেছে বাচ্চাদেরকে বললো বাবারা একটু পানি দে আমাকে তো বাচ্চারা মনে করলো বাবা এত কোটি কোটি টাকা রেখে মারা যাচ্ছে বাবাকে শুধু 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 পানি দেব একটু চিনি মিক্স করে দেই বাবা মৃত্যুর আগে মিষ্টি পানি খেয়ে মরে যা বাবা মুমূর্ষ অবস্থায় পানি পান করছে আর বলছে কি ব্যাপার দেখেন সামান্য চিনি দিয়েছে কত বড় কৃপন এত বিশাল সাম্রাজ্য বিশাল বিশাল সম্পদের মালিক ওই সামান্য চিনি ব্যয় হয়ে গেছে টাকা পয়সা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সহ্য করতে এটা হচ্ছে মানুষের নাম মানুষের সম্পদের মোহ এরকম খারাপ এজন্য আল্লাহ আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলছেন জেনে রাখো বাচ্চারা শিশুরা যেমন খেলাধুলা করতে গিয়ে কত আনন্দিত হয় প্রফুল্ল হয় খেলা শেষ হয়ে গেলে খেলাগুলোকে খেলনাগুলোকে ফেলে যায় ঠিক এই দুনিয়া হচ্ছে খেলাধুলার জায়গা যখন খেলার সময় শেষ হয়ে যাবে এগুলো ওখানে পড়ে থাকবে সব শেষ হয়ে যাবে দুনিয়ার জীবন আসল জীবন এই জন্য আল্লাহর নবি বলছেন
جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أرثات الله ركا سجدي اي محاب الشر دام اكتا ما تشير دانا پر ایمان ہوتو ایک جن کافر کیو اللہ ایک انجلی پانی پان کرتے دیتے نا کافر را پانی پان کرے نا کرے اللہ اکبر تو لے بجھا گلو ای دنیا را دام اشول اللہ کا سکی چھی ای جن نو دیکھ بین بشیر بھاک کھتر اللہ ای دنیا را بھوک بیناش کافر در ہاتے تو لے دیا چھن आर खूब कब खेते मुसलमान देखे जाते करे मुसलमान रा दुनिया में मुझे डूबे ना जाए करूं उधर जुन्न दुनिया ही शेष परो का लेकिन सी अमर बंदर एक दिन नवीजी बाजारी के लेन बाजार इधर पास दिए जाते चले देख लेन रास्ता पासे एक तक छागोल कान काटा छागोल किंग बा एक कन बड़ो और एक कन छोटो टूटी जुब तो स्विस्टी संपन्नो मोरा पोचा दुर्गंधों में लाश सागल कोड़े आज बोलने साहबीरा क्या चोतो माते मुझे ये सागल टा दिरहम दिए दीना दिए कुराई कुर्बे बोलने यार सुरम्बा इतने दिए कुर्बु क्या मर तो मोरा जिनिश क्यों मना चाइना बोलने यार उसी का अल्लाह ये तो जुड़े जीवितो धाक तो ताहलो नहीं तम नहीं कांग का टांग का टांग उसी को बोलें लदुनिया अहवानु इंदल्लाह लदुनिया अहवानु अल्लाह मिन हादा अलैकुम ये मोरा छबूलेर जवान तुम्हादेर कासे कुनो दाम नहीं ای دنیا ار دام، الله کسی دنیا ار تمون کنو دام نی، بران مورا ثقل تر چیو الله کسی دنیا بیشی تو چو نیکیش کن. کوتا بوسته اش بوسته بر چند بار. جی دنیا ار جن نامرا کی کرچی، پاگلامی کرچی. آسی نه؟ ای بار آشن. چند نام؟ دنیا ار اریکی هاتی خطا لا پاگل چن. تارف. दुनिया तो हुलो काफी मुश्किल अभिशाप इधर जन्नो बिलाश की तरह जाएगा किसे जाएगा बिलाश ये जो नल्ला बोल चाहें वो कॉल मलाउ मिन कोमी हिल्लीन कफारु वक़दबू बिलिकाइल आखिरा आर जरा आमा को शिकार कर लो एवं कियामत को शिकार कर लो कियामत एक माही जानी आमार संगे आमार सामने दारी ये जवाब दही दे कुलते हवे शे महाशत्तु शिकार कर लो वा अत्रफुना हुम फिल हायात दुनिया अमी उधर के दुनिया बिला शितार द्वारे खुले दिए थी आमा को शिकार करे थे परोकला शिकार करे थे वातो जो आमी दुनिया ही विदाश तर दुआर उन्हें हाफ चाहिए अम्रे ही ताहुले छुट्टे पुंथी करोन अम्रे नास्तिक हवार पड़े हो संपत्त कमलों काफ़ी हाफ छुट्टे हो अमा अदर प्राचुर्ज़ जे भाटा आशन आई तार मनी अम्रे ही की या तो जुलूम या तो निर जातुन कोडी तो बो तो गोदी अमा देरी आ चाहिए इरे को मने के भ उधर जन्नू आमी पढ़ो कल की रही थी जहाँ नाम अनुवाय दे बोल चें फलम मैं न सुमार किरोबी उधर की आमी जखोन इस्लामी ने कथा गुलो बोले चिलाम अमार कथा गुलो उरा जखोन भूले गलो अमा की भूले गलो अमार विधान गुलो भूले गलो अमार नसीहात गुलो उरा उपेक्षा कोलो भूले गलो ले मालूम भूले गलो काफिर हुए गलो, नस्ती हुए गलो, मुर्ताद हुए गलो, खुदा द्रोही हुए गलो। तो कौन आमिकी कर ला? फतह ना अलैहिम अबोबा कुल्लिशाइ। आमित तो कौन तादेरे सामने ऐ दुनियार द्वारे गुलो आरो खुले दिला। आरो भोग, 
আরো বিলাসিতা আরো ক্ষমতা আরো সম্পদ আরো প্রাচুর্য আরো সন্তান কি চাও সব দিলাম আমার নেমাত রাজি পে ওরা যখন সীমা লঙ্ঘন করেই চলল সীমা লঙ্ঘন করতে করতে যখন সীমা লঙ্ঘনের সীমা লঙ্ঘন করল আমি হঠাৎ করে একদিন তাদেরকে পাকড়াও করলাম ধরুন নমরুদ রাউন এর কথাই ধরুন নমরুদ রাউন মাসের পরে মাস যুগের পরে যুগ বছরের পরে বছর শাসন করে নাই শোষণ করেছে না শৈরাচারী করেছিল ওরা কি ভেবেছিল এরকম পতনটা হবে ভাবে নাই আল্লাহ বলছেন আমি হঠাৎ করে ধরেছি বুঝতেও পারে নাই কিভাবে কি হয়ে গেছে বরং তখন চিৎকার করে বলছে এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না কেন হল কিভাবে হল সব জায়গায় আমার লোক আমি ওই কৌম জালেম কৌমের ওই কাহের কৌমের আল্লাহ নিজের প্রশংসা নিজে করছেন সব প্রশংসা কে মহান আল্লাহ জালিমদের মূল শিকড় কেটে দিয়েছেন সব প্রশংসা কার এই জন্য নবীজি বলছেন এই দুনিয়া হল মুমিনদের জেলখানা আর কাফেরদের জান্না এর মানে কি কাফের রাম দুনিয়ায় যে বিলাসী জীবন যাপন করছে যথেচ্ছ জীবন যাপন করছে এই জীবনটা পরকালে তাদের জন্য জাহান নামে যে কঠিন শাস্তি আল্লাহ পাক রেখেছেন ওই শাস্তির তুলনায় তাদের দুনিয়ার জীবনটা যেন যান না পক্ষান্তরে মুমিনরা দুনিয়ায় যে কষ্ট সাধ্য জীবন যাপন করছেন সংকীর্ণ জীবন যাপন করছেন এই সংকীর্ণ জীবনটা যেন পরকালের জান্নাতির তুলনায় একটা জেলখানা ঠিক না বিঠি না বিঠি জেলখানায় যা খুশি তা করা যায় নাকি স্বাধীনতা কি করে দেওয়া হয় খর্ব করে দেওয়া হয় শিকল পরিয়ে দেওয়া হয় ঠিক দুনিয়ায় মুমিন যা যা খুশি তা করতে পারবে না হারাম কাজ করতে পারবে না সেখানে যেন তাদের হাত বিধে দেওয়া হয়েছে যেন তারা জেলখানার মধ্যে অতএব জান্না দিয়েও যেতে চাইবো আবার দুনিয়ার সব সুখ শান্তি ভোগ করতে চাইবো এটা হবে অনেকেই আমাদেরকে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করে বিব্রত করতে চায় যে শুদ্ধ হারাম সুদ কি আমি করব আমি করব মানে তার দাবি হলো আমি সুদি চাকরি করব আমার জান্নাতি এটা হবে সুদ ছাড়তে হবে কোথায় যেতে হলে জান্নাতে যেতে হবে কারণ দুনিয়াটা হচ্ছে আমাদের জন্য জেলখানা আর জাহান নামিদের জান্নাত খান ঠিক না বেঠি তাহলে কাদের জান্নাত সবচেয়ে ভালো মুমিনদের ওটা চিরস্থায়ী আর এটা হলো কি ক্ষণস্থায়ী পরকাল অনন্ত পৃথিবী একেবারেই ক্ষণিকের এই পৃথিবীর জীবন পরকালের তুলনায় চোখের পলকের চোখ ক্ষণিকের কারণ এর শেষ আছে আর পরকালের কোন শেষ এজন্য রাসুল আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যার সব চিন্তা চেতনা দুনিয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এর বাহিরে কিছু ভাবতেই পারে না আল্লাহ তার জীবনকে করে দেয় বিক্ষিপ্ত করে দেয় তার সমস্ত কাজগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তার চোখের সামনে দারিদ্র স্থায়ী করে দেয় সে যতই সম্পদের মালিক হোক দেখেন সে মনে করে আমার কিছুই নাই আমার যেন কিছুই নাই এক মিলিয়ন টাকার বাণী মনে আমার টাকা পয়সা কিছুই নাই তার আর এক মিলিয়নের ক্ষুদা আর এক মিলিয়নের মালিক আর এক মিলিয়নের 
ব্যাংক একটা দখল করেছে ক্ষুদা মেটে নেয় আরেকটা করে ক্ষুদা মেটে নেয় আরেকটা এরকম ব্যাংক দখল চলছে না আছে ক্ষুদা মেটে না তার দারিদ্র অনন্ত এরপরে বলছেন পরকাল নিয়ে সব সময় ভাবে তার কলবের মধ্যে আল্লাহ প্রাচুর যদিয়ে দেন হতে পারে হতে পারে সেই ব্যক্তির ঘর নাই দুয়ার নাই রাস্তায় ঘুমিয়ে রয়েছে কিন্তু তার মনের ভেতরে আছে চূড়ান্ত প্রাচুর্য আর শান্তি আর শান্তি দুনিয়া ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক তার কাছে ধরা দেয় আমার বন্ধুগণ जनगण के प्रश्न कर शासक कैमन मानस तुम्हारे शासक सीद कम मानस गणभोट नहीं मतमत যাচাই বাছাই করতে চেয়েছিলেন সবাই এক কথাই বললেন আমাদের গভর্নরের মতো মানুষ এত ভালো মানুষ পৃথিবীতে নাই কিন্তু কিন্তু তার বিরুদ্ধে আমাদের চারটি অভিযোগ আছে কয়টা এক নাম্বার সে সকালবেলা ঘর থেকে দেরি করে বের হয় দুই নাম্বার মাসে একদিন ঘর থেকে বের হন না তিন নম্বর রাত্রি বেলা তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না চার নম্বর মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে মনে হয় তিনি মুর্ছে পড়েছেন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আত্মভোলা হয়ে পড়েছেন আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন আমাদের তো চিনতে পারেন না আমরা তাকে চিনতে পারি না অস্বাভাবিক হয়ে যান এই চারটি অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আমাদের ওমর সকলের সামনে তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন এই চারটি অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে ওরা করেছে জনগণ করেছে এগুলোর জবাব ওমর তাকে অভিযোগগুলো খণ্ডন করতে বললেন তখন তিনি বলেছিলেন খালিফা এই বিষয়গুলো আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় আমি কারো কাছে এই ব্যাপারে কথা বলতে পছন্দ করছিলাম না কারো সাথে তবে যেহেতু আপনি প্রশ্ন করেছেন আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন জনগণ জানতে চাচ্ছে তাই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এক নাম্বার আমার ঘরে কোনো কাজের লোক নাই সকালবেলা ফজরের নামাজ পড়ে আমি ঘরে চলে যাই স্ত্রীকে ঘরের কাজে সাহায্য করি কারণ একার পক্ষে তার এতগুলো কাজ করা সম্ভব এজন্য একটু দেরি হয়ে যাবে ঘর থেকে বের হয়ে আচ্ছা বুঝলাম মাসে তুমি একদিন বের হও না কেন তখন তিনি বললেন খলিফা আমার শুধু একটা জামা তাও মোটা জামা মাসে একবার পরিষ্কার করতে পারি যেই দিন জামাটি ধুয়ে দেই শুকোতে অনেক সময় লাগে তাই সারা দিন বাহিরে আসতে পারি না খালি গাই কি করে বাহিরে আসে আল্লাহ রাসুলের আদর্শ মায়েশা তার ঘরে গিয়েছিলেন আবু মুসা শাহারি অথবা আবু গুরদা দুই রেওয়াইতে সেছে তখন তিনি দুটো কাপড় বের করেছিলেন একটা লুঙ্গি আর একটা চাদর মোটা কাপড়ের বললেন আয়সা খুবই দফিহিমা এই দুটো কাপড়ের মধ্যেই রসুল ইন্তিকাল করেছেন রসুলের আর কোন কাপড় ছিল আচ্ছা খালিফা আচ্ছা বুঝলাম 
রাত্রি বেলা তুমি কেন কথা বলো না মানুষের সাথে তিনি বললেন খলিফা আপনি আমাকে অনেক কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন জনসেবার দায়িত্ব রাষ্ট্র পরিচালনা আমি সারাদিন এই দায়িত্ব পালন করি মানুষের সেবা করি আমি আমার দিনের বেলা দিবা ভাগকে মানুষের সেবাই নিযুক্ত করেছি বরাদ্দ করেছি আর রাত্রিকে আল্লাহর জন্য আমি দিয়েছি আমি চাই না আমি জীবনের যে অংশটুকু আল্লাহকে দিয়েছি একান্ত ভাবে সেই সময় কেউ গিয়ে আমাকে ডিস্টার্ব করুক আমি তা পছন্দ করি না আমি তো দিনের বেলা তাদের সেবা করছি দায়িত্ব পালন করছি এটি ছিল সাহাবিদের আদর্শ কেন गुंजरुणर मत आकाशे पतासे तर कान्ना शा जित आल्ला तर जीवन धारा से टीविसन पे শেষ করে দিচ্ছি মোবাইল ফোনের পেছনে ফেসবুকের পেছনে যোগাযোগ মাধ্যম নাম দিয়ে জীবনকে শেষ করে দিচ্ছি ঠিক না বেঠি আমার বন্ধু বুঝলাম সাইদ তোমার বিরুদ্ধে আরেকটি মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে তুমি মাঝে মধ্যে হঠাৎ অস্বাভাবিক হয়ে যাও मरु प्रान हत्या कर मुस्लिम ईमानदार होमान ग्रहण कर তিনি বলছিলেন আমার মৃত্যু যদি আল্লাহর জন্য হয় আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না তোমরা যেভাবে খুশি আমাকে হত্যা করতে পারো আমাকে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে দিতে পারো আমি ভয় করি না আমি মৃত্যুর ভয় করি না পরোয়া করি না যদি আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য হয় সাই বললেন সেই দিন মক্কার মুশ্রিকরা উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে খবাই হত্যা করে করে উল্লাস করেছিল আনন্দ ভর্তি করেছিল আজকের পৃথিবীর কাফেররাও যখন কোন মুসলমানকে হত্যা করা হয় মিষ্টি বিচরণ করে সেই দিন আমরা উল্লাস করেছিলাম আমার আমার চোখের সামনে মনের পাতায় স্মৃতির পাতায় যখন সেই নিঃশংস দৃশ্য জেগে উঠে আমি আর সহ্য করতে পারি না আমি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারি না আমি ভয়ে অস্থির হয়ে যাই বেহুশ হয়ে যাই তাই আমাদের কঠিন ময়দানে আল্লাহ সুবাহ যদি বলেন 
তোমার চোখের সামনে আমার খোমাইবকে হত্যা করা হয়েছিল সেই দিন তুমি উল্লাস কেন করেছিলে তুমি কেন সেই দিন আমার খোমাইবের পক্ষ হয়ে প্রতিবাদ করো নাই আমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দেব সেই ভয়ে চিন্তায় আশঙ্কায় আমি অস্থির হয়ে যাই আমি অস্বাভাবিক হয়ে যাই ওমার বললেন इच्छे कर ले অনেক বিলাসী জীবন যাপন করতে পারতেন না কিন্তু তারা তা করেন কারণ বিলাসিতা বিলাসিতা হলো কাফেরদের জীবন ধারা মুসলমানদের জীবন ধারা হতে পারে যেই বিলাসিতা পরকাল ভুলিয়ে দেয় যেই বিলাসিতা মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয় যেই বিলাসিতা সমাজের প্রতি উদাসীন করে দেয় যেই বিলাসিতার তীব্রতা মানুষকে সুচ্ছর ভুষ্কর বানায় সেই বিলাসিতা মুমিনের চরিত্র হতে পারে না পারে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পার্থিব জগতের আরেকটি হাকিকত উল্লেখ করতে গিয়ে বলছেন তুই যতই চেষ্টা করিস আমার বান্দাদের উপরে তুই কোন প্রভাব খাটাতে পারবি তার মানে শয়তান আমাদের উপরে প্রভাব সৃষ্টি করতে কি দিয়ে নানা ধরনের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে ধুম্রজাল সৃষ্টি করবে এটাকে বলা হচ্ছে এর নাম কি এর নাম কি যেমন যুবকদেরকে শয়তান বিভ্রান্ত করে কি দিয়ে গান বাজনা দিয়ে কি দিয়ে কি দিয়ে এই জন্য দেখবেন তারা কয়েকদিন পর পর গানের আয়োজন করে ঠিক না রাস্তায় রাস্তায় গান গানের সঙ্গে নৃত্য নৃত্যের সঙ্গে নারীদের অঙ্গ প্রদর্শনী এর সঙ্গে থাকে কিছু মত তার সঙ্গে থাকে আবার কিছু এখন সর্বাধুনিক সংস্করণ চট্টগ্রামের ভুয়া কারখানায় তৈরি করা ইয়াবা ইন্দ্রাহি একটু ইয়াবা খাবে তাও ভুয়া কেমন ভুয়া জাতি ইয়াবা ও ভুয়া ইন্দ্রাহি সবাই পড়িলাম তোর কণ্ঠধ্বনি দিয়ে কণ্ঠধ্বনি মানে অনেক অর্থ আছে এর অর্থ গান এর অর্থ বক্তৃতা এর অর্থ ভাষণ এর অর্থ লেখা এর অর্থ নানা ধরনের নাস্তিক্যবাদী চিন্তা ভাবনা সমাজে প্রচার করা প্রসার করা তুই তোর কণ্ঠ দিয়ে যা পারিস তাই কয়েকি তোর পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে আক্রমণ চালা ওদের সঙ্গে সম্পদে সন্তানে শরিক হয়ে যা गणतंत्र देव शांति देव निरापत्ता देव सुख देव आसले किसी शयतान जे वादा गुल जहां नामी सामने शयतान तरह बड़ नेता 
তাদের নেতার নাম কি আল্লাহকে যারা ছেড়ে দিয়েছেন রাসূলকে যারা ছেড়েছে তাদের নেতা হলো মিস্টার ইবলিস ইবলিস কেন হবে জাহান নামীরা আল্লাহর কাছে ইবলিসের বিরুদ্ধে শাস্তি বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানাবে লানাত করবে ইবলিস মিয়া তখন বলবে লা তালুমুনি ওয়ালুমু আনহুসাকুম আমাকে ব্লেম করো না নিজেদেরকে ব্লেম করো আমি কি তোমাদের কাছে কোনো কিতাব নিয়ে গিয়েছিলাম বলবে না তোমাদের কাছে নবীরা কিতাব নিয়ে যান নাই বলবে হ্যাঁ আমি কি তোমাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ নিয়ে গিয়েছিলাম বলবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ গিয়েছিল বলবে হ্যাঁ তোমরা কি আমাকে দেখেছিলে বলবে না আমি তো একটু ধোকা দিয়েছিলাম আর তোমরা আমার ধোকায় আমাকে বিশ্বাস করেছ অথচ তোমাদের সামনে সত্য সুস্পষ্ট ছিল তা গ্রহণ করো নাই তোমরা বোকা নাকি আমি বোকা একজন আলোচক সেদিন একদিন ইবলিস মিস্টার ইবলিসের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন ইবলিস এ কথাও বলতে পারে হে জাহান নামীরা তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করছো কেন আমি আল্লাহর সঙ্গে শিখ হবে এই ভয়ে আদঙ্গ চিন্তা করি নাই জানো আর তোমরা বলছো আমি তোমাদের শিরিক করিয়েছি না কত বড় শয়তান দেখেছেন আসলে বড় একটা শয়তান বড় একটা কি অথচ শয়তান আমাদেরকে গান দিয়ে বাজনা দিয়ে নারী দিয়ে নর্তকে দিয়ে মেলার নামে উপলক্ষের নামে এভাবে এভাবে खबर समय क्यों जो नाम पायखान नाम कम लगे थाना खावा जा महिला तो खेते ही विशेष गाड़ी मध्य जत्रा पथे अवस्था ड्राइवर थामाते चाहिए জামা কাপড় সব কি হয়ে যাবে আচ্ছা আমি দুষ্টমি করছি না একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য দেখুন বাথরুম খুব দরকারি জিনিস তখন দরকার যখন দরকার তখন দরকার এরপরে কেউ স্মরণও করে না স্মরণও করে না করে নাকি জিকির করে বাথরুম 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 রে তোমাকে সারা বাসি না স্বয়নে স্বপনে জাগারণে তুমি আছো আমার মনে একে বলে কারণ 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 কি যখন দরকার তখন দরকার এরপরে আর দরকার তার মানে আমরা বাথরুমের গোলাম না কার গোলাম ঠিক টাকা পয়সা দেরহাম দিনার বাড়ি গাড়ি এগুলো দরকার আছে যখন দরকার তখন দরকার যতটুকু দরকার ততটুকু দরকার তার মানে টাকার জন্য মরতে পারি টাকার জন্য বাঁচতে পারি অর্থের জন্য মারতে পারি অর্থের জন্য ঘৃণা করতে পারি ইমানকে বিক্রয় করে দিতে পারি আছে না যারা অর্থের জন্য সারাক্ষণ উঠতে বসতে সপনে জাগারণে দিনে রাতে ঘরে বাহিরে শুধু অর্থের চিন্তায় মাতা তারা আল্লাহর গোলাম নয় তারা অর্থের গোলাম অতএব অর্থ আমাদের দরকার আছে তেমন ওই বাথরুমের মতো যতটুকু দরকার যখন দরকার তখন চিন্তা নইলে সারাক্ষণ নামাজ নাই রোজা নাই হালাল নাই হারাম নাই পর্দা নাই পুষিদা নাই খালি টাকা আর টাকা টাকা থাকলে দাম আছে টাকা না থাকলে দাম এরা টাকার গোলাম আমরা টাকার গোলাম টাকার গোলামদের বই পরিণাম কি রাসুল বলছেন তারা 
তারা ধ্বংস হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে এই টাকা তাদেরকে জান্নাত দিতে পারবে হ্যাঁ টাকা জান্নাত দিতে পারবে যারা টাকার গোলামি করে নাই কার গোলামি করেছে এই জন্য আমার এমনি আস প্রসিদ্ধ সাহাবির নাম মনে আছে তিনি বলছেন রাসুল আমাকে সংবাদ দিলেন বললেন আমার এই লোক তোমার কাছে যাওয়ার সাথে সাথে দেরি করবে না পোশাক করবে যুদ্ধাস্ত্র করবে এবং চলে আসবে আমার পোশাক করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাসুলের কাছে গেলেন রাসুল তখন অজু করছিলেন দেখুন সাহাবিরা রাসুলের প্রতিটি কথা কত গভীর ভাবে মনোযোগ দিয়ে রেওয়ায়ত করতেন রসুল তখন কোন অবস্থায় ছিলেন সেই কথা দিয়ে বলছেন আমার দিকে তাকালেন খুব সুন্দর করে গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন ঠিক আছে কিনা এবং মাথাটা নিচে বললেন আমার আমি তোমাকে একটা বাহিনী নিশ্চিন করে পাঠাতে চাই আমি আশা করছি আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখবেন তোমাকে অনেক গণিমত দেবেন আমি চাই তুমি অনেক ভালো ভালো সম্পদের মালিক হয়ে যাও যুদ্ধে বিজয়ী হবে গণিমত পাবে ধনী হয়ে যাবে কারি কারি টাকার মালিক হবে এর অর্থ হলো এটা আমর বললেন মুসলিম হয়েছি ইসলামকে ভালোবেসে আপনার সঙ্গে থাকার জন্য টাকার জন্য মুসলমান যারা মুসলমানদেরকে মনে করে গানিমাতের পাগল তাদের এটা জেনে রাখা দরকার তখন রাসুল বলেছিলেন জানো পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ কোনগুলো যেই সম্পদ শ্রেষ্ঠ মানুষের হাতে থাকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হাতে যে সম্পদ থাকে সেটা হলো শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার মানে হলো সম্পদ তোমাদের অর্জন করতে হবে কারণ তোমার মতো ভালো মানুষ সম্পদ অর্জন করলে সেই সম্পদ হারাম কাজে ব্যয় হবে এই সম্পদের অপচয় হবে না অপব্যয় এই জন্য তোমাদেরকে সম্পদ অর্জন করতে হবে সম্পদের মালিক হলে তোমরা সম্পদের গোলামিত্ব করবে আমরা প্রায় শুনে থাকি একটা সুন্দর উদাহরণ কাদা কাদার মধ্যে কি থাকে এক প্রকার মাছ থাকে বাইন মাছ না চিনেন তো লম্বা লম্বা বাইন মাছ নারিকেল দিয়ে রান্না করলে বড়ই মজা ছোট্টবেলা যখন বাড়িতে ছিলাম মা নারিকেল দিয়ে রান্না করলে আল্লাহ আকবার এখন আর সেই মাছ পাওয়াও যায় না বেশি আপনারা পান এই মাছ কাদার মধ্যে থাকে কিন্তু তার গায়ে কাদা লাগে না মুসলমানের হাতে থাকবে অর্থ ক্ষমতা কিন্তু প্রাচুর্য অর্থ ক্ষমতার কালিমা তাদের ইমানকে মনকে চরিত্রকে নৈতিকতাকে কলঙ্কিত করতে পারবে এটাই হওয়া উচিত মুসলমানদের আদর্শ সম্মানিত বন্ধুগণ আর বেশি দেরি করব না আর দুই একটা পয়েন্ট না বললে কথাগুলো শেষ করতে পারছি না উপসংহারে না এসলে মাঝখান থেকে চলে গেলে অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টিও হতে আরেকটা হলো আল্লাহ সুবাহ এই দুনিয়াকে দারুদ দলাল এবং প্রজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করেছেন দলাল মানে বিভ্রান্তির জায়গা 
मानुष जर समस्त अमल बर्बाद हो जाए दुनिया के सफल मन कर जहां नाम पथे चलते अथच मने मन भावे हलम जहां एक नम्बर जाननाती जीवन के जरा प्राधान्य दिल पर उपेक्षा कर लो तर जो जहां नाम कारा जरा सीमा लंघन कर सामने गए जीवन सब खराब क्षेत्र परीक्षा परीक्षा चक्षु नई चोखे आलो नई अंध से व्यक्ति जो खुब भलो मानुष रास्ता घाटे मेर दिखे तक घुस खा सूझ नहीं क्योंकि सूझ आज घुस खाए हलो आसल मतलब ठीक ना बेठी बंधुगण कबर पर दो जिन ऐड़े चले जाए शुद्ध एक जिन संगे कबरे थे बंधु मृत्यु पर एकम्र बंधु ठीक ना बेटी जैगा 
অপদস্থ হওয়ার জায়গা আল্লাহ পাক বলছেন অপমান করে হত্যা করেছেন ঠিক না বেঠি অপমান করে তাকে শেষ করে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন এখানেই তার অপমান শেষ নয় এটা হলো দুনিয়ায় তার জন্য অপমান আর পরকালের শাস্তি আরো বড় কঠিন এই দুনিয়ার ব্যাপারে রাসুল বলছেন এই মহাবিশ্ব মহাবিশ্বের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু অভিশপ্ত মারাত্মক কথা এই বিশ্ব বিশ্বের মধ্যে যা কিছু আছে সব মালহুন মালহুন লানত প্রাপ্ত অভিশপ চারটা জিনিস ছাড়া কয়টা জিনিস কার দিকির আল্লাহর দিকির আল্লাহর দিকির করতে যা যা প্রয়োজন ও আলিমান এবং আলেম আল্লাহর কোরআনের রাসুলের হাদিসের আলেম দিনের আলেম আলিমান কিংবা যারা এখনো আলেম হতে পারে নাই এলেম অর্জন করছে এলেমের ছাত্র তালিবুল এলেম 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 যারা অর্জন করেছেন আলেম হয়েছেন এবং যারা তাদের ছাত্র যারা আল্লাহর দিকে করে আল্লাহর দিকে করতে যা কিছু লাগে তার মানে হলো আল্লাহ কি পাওয়ার জন্য আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যা কিছুর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক আছে তা ছাড়া এই দুনিয়ায় যা কিছু সব কিছু আচ্ছা বলুন একজন মানুষ প্রত্যেকটা শ্বাসে নিঃশ্বাসে কার মুখাপেক্ষী কার মুখাপেক্ষী শ্বাস নিঃশ্বাস কার নিয়ন্ত্রণে চলে নিঃশ্বাসে বন্ধ জীবনটা শ্বাস বড়াই সব এখানে শ্বাস এক মুহূর্তের মধ্যে ঠিক না বিঠি তাহলে বুঝা গেল প্রত্যেকটা শ্বাসে নিঃশ্বাসে আমরা কার মুখাপেক্ষী তাহলে যেই ব্যক্তির সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় ওই ব্যক্তির চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কেউ হতে পারে এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর দুনিয়াতে অতএব আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক নাই এমন যা কিছু সব কিছু মালহন সব কিছু মালহন সব কিছু লজ্জাস্থান নিবারণ করার জন্য একটা কাপড় ক্ষুধা পিপাসা নিবারণ করার জন্য মোটা রুটি এবং কিছু পানি কয়টা জিনিস চারটা জিনিস এই চারটা জিনিস মানুষের মৌলিক অধিকার এর বাহিরে যে আপনারা পান এগুলো বোনাস সুহান আল্লাহ বলবেন না আমার বন্ধুগণ এবার আসুন এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা হলো অনেকে নিরাশ হয়ে গেছে তাহলে দুনিয়া দিয়ে করবোটা কি দুনিয়া দলালাতের জায়গা লানাতের জায়গা ক্ষণস্থায়ী জায়গা এখানে কিছুই ভালো না না এবার আসুন এতক্ষণ দুনিয়ার যে হাকিকত গুলো বলা হয়েছে এগুলো কাফের মুশরিক খোদাগ্রহীদের জন্য প্রযোজ্য মুমিনদের জন্য দুনিয়ার হাকিকত কি সেটা শুনে যাবেন না দেরু একটি সাহাবিল হাসানা দুনিয়া হলো হাসানাত উপার্জনের জায়গা পরকালের পথেও সংগ্রহ করার এই জন্য আল্লাহ বলছেন আল্লাহ কে ভয় করো যারা দুনিয়ার জীবনে ভালো ভালো কাজ করলো তাদের জন্য পরকালে হাসানা আছে সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ বলবেন 
کافر مشرق بے ایمان خدا ترہی را ای دنیا جخن نعمت بے جائے تو خون اللہ کے بھولے جائے اور مومین جخن پائے تو خون دعا کرے ربنا شبائی پرون ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرات حسنا و قینا عذابا ہی اللہ ای دنیا حسنا داو پرو کلیو حسنا داو دنیا کلن داو پرو کلیو کلن داو سبحان اللہ پتہ ای دنیا اما در جن نعما جو دی دنیا کے حسنات اوپر جو نے رکھا جی بھائی کورا جائے یہ جو نونت رو اللہ بول چھن من عامل صالحا من ذکرین او انفا ناری ہو اور پروش ہو جائی ہو نہ کنو جائی بیکتی بھالو کس کو ہو بے وہو و مؤمن ایمان دار ایمان نی بھالو کس کو ہو بے فلا نحیینہو حیاتا طیبا आमी ताकि सुंदर जीवन देवो नारी हो पुरुष हो ईमानदार भालो का स्कूल छे आमी ताकि सुंदर जीवन देवो उधर कुटी वाला नज़ियान ना हूँ वाला नज़ियान ना हूँ अज़राहूँ बी अहसनी माकानु या अमलून एवं तुम रा दुनिया जय का पुरी मन का स्कूल छो वही काजिर ओनु बते आमी बहु 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 बुने मुट्ठी दे कोडे आर अति उत्तम कोति दान दिए देवो सुभान अल्लाह बोल बिना हमार बंदगान क्या मन कोति दान अब उन्हें रबूल चें साहबा रबूल ने यार रसूल अल्लाह हदीस ने अनिल जन्ना जन्ना तेरी कथा किसे बोलूं رسول بولن لبینا تن من الدہب و لبینا تن من فضہ جنہ تیر اید گلو ایک تہوے شرنر اور ایک تہوے رب پیر و ملاقوہا المسک الازفہ جائی گتھو نہیں دیئے اید گلو کے گتھے دیا ہوئے سے شکلو ہوئے مشک و عمبر ارگان جکتو و حسب اوہل یکوت والمرجان شکن کر پاتھر گلو ہوئے یکو موتِ بان مار جانِ سبحان اللہ من یدخلها ینعم ولا یباس اکبر جائی بیکتی جنت دھوک بے کنو دینار دکھو نائی کشتو نائی انن تو کال نعمت ارمد دے تھانی بے ویخلد ولا یموت ولا یبلی خیابہو ولا یفنا شبابو تر جوبن کنو دن شش ہو بے نا تر کپر کنو دن پورا تن ہو بے अल्लाह हबीब बोलते हैं, अमी जनों देखते पाची, वही व्यक्ति के, जही व्यक्ति, शबार शेषे, जहाँ नाम थे के बेर होए, हमारा गुरी दिए दिए जानना ते जावे। अल्लाह बाग बोल बने जहाँ बेफादु खुले ले जानना, ही हमार बंदा, जाओ जाओ, जानना ते चुले जाओ, तारा तेरे जाओ, सुबहानो। وہی بیکٹی ہاما گری دیئے خوب درو تو پدے جاننا تے جاوار سشتہ کرو بے فیو خیلو الیہ انہا ملائی کسو در جاوار پرے تر مونی ہوئے جاننا تے جائے گا نائی جاننا تے بھورے گا سے آبار فیری اش بے اللہ پاک بول بے ان کی ہو لو کیا نو فیری اش چھو وہی باندے بول بے اللہ انہا ملائی تمہار جاننا تے تو جائے گا نائی اللہ بول بے اے دہا بے فادو خونی لے جاننا کی جے بولو جاننا تے جاؤ तरह तरीके हो, आवार जावे, आवार सुनियाश में, अल्लाह पर आवार बोल बन जानना ते जाओ, ये भावे कोई बार हो भी तीन बार, वही व्यक्ति बोल बे अल्लाह, अल्लाह, अमार शंगे तुमी उपहास कर चुके हो अल्लाह, अल्लाह पर बोल उपहास कर चुके हो, इन्ना लेका मिसल दुनिया इन्ना लेका मिसल दुनिया व आशुमत अम्सालिहा अमी तुम्हार जन्नो दुनिया एवं दुनियार मतो दोष्टर शमान जन्नत देखे थी जाओ तारा तेरी अमार जन्नते चले जाओ ऐका रोटा कोई टा हो बेटा फोन इधर ऐका रोटा दुनियार शमान एक ता जन्ना शे जन्नत भूलेगी ये एक उन मनुष्य नमाज़ तू जा बात दिए कौन बोले नीचे नाक दिखे घूमा घूमा हो जानो मेरे घूमन घूमा हो वो इस जानना ते जावा लग बे जानना ते जिते होले नमाज़ पुट्टे हो बे ठीक ना बे ठीक ही इटा होलो दुनिया टा होलो आमादरे जन्नो 
नेक आमल कामाई करन जाएगा तो बोले एक ता अभी शब्द जाएगा ना ही आमदर जिन्ने नियमा आते जब आरे ठीक ना भी ठीक अरे एक ता शर्बत शाकी को देरू एबी तिला दुनिया होलो पुरी कर जाएगा किशेर जाएगा किशेर जाएगा ये जिन्ने अल्लाह बोलते हैं तबावक अल्लाजी बिया दिल मुल्क वाहुवालकुल्ले शाइन अधीर والحیات لیابلوکم ایوکم احسن عملا امی اللہ مرتو ایبان جیبان سشتی کرے چھے جیبان دیا چھے مرتو سشتی کرے چھے کی جن نے جانا ہو تمہا در کے پوری کھا کر آج جنو کے تمہا در مجھے عمول ارمان دنڈے سفشت ہو افا حسیب تم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون کی بابا تم را کی بھیبے نہیں اچھو امی تمہا در کے وانوٹ تھوک سشتی کرے چھے امار کسی آشتے ہو بے نا جباب دیتے ہو بے نا و تعالی الملک الحق स्वरूप सौंदर्य उपकरण हिसाब से सब सौंदर्य दिए तुम्हारे परीक्षा करते अल्लाह सुबह नबीजी की बोले زہرت الحیات الدنیا لنفتنہم فی ہے رسول امی ادھر کے ادھر آنے کے آنے بھوگ بیلا شہر بستو شمک بری دیا چھے دنیا شندر جر جنو ہے رسول تمی وہی دی کے چک دیو نا امی ادھر کے پوری کھا کرار جنو دیا چھے اللہ اللہ ये जो ने काफिर मुश्रिक देख देख ले माजे मुद्दे वाने ईमान दर हाताश पे ये साइड आर बोले अल्लाह ये तो नमाज पूरी ये तो तहत्तुत पूरी तार पर आमर कपाल पूरा तब भाले ही है ना कपाल तो पूरी आमर पूरा पूर्ति तका वाशे ना संपद वाशे ना किसी के साथ और वो इकाहे कि शुंदर जीवन जापन करे चारा दिन मौत اللہ بلچہ نو دیکھے چوک دیو نا او دیکھے چوک دیو نا فلا تعجب کاموالہم ولا اولادہم او دے دھانا شام پاک او گل دیکھے تم را بھی بھانتا ہے انما یورید اللہ لیعذبہم بیہا فی الحیات الدنیا او گل دیکھے او دیکھے دنیا شاستی دیت چھنا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ایک کافر ہوئے مور ہوئے اور گلو تمہا دے دوکر نہیں سبحان سبحان تار منی آبار اینو آئے ہم را گوری ہوئی بوشی دھنگو نا ہم را کاس کرو ہم را جن کرو پراتور جو ارجن کرو کین تو پراتور جو غلامی تو کرو کتا کلیر ہوئے چھے ہمار بندگان رسول کریم بہت چھے دنیا حل و دن خدر دنیا ہو چکی حل و गन गए थे मुरी ते चाहिए ना आमी शुंदर भुगोने मानुष हेर माचे आमी बाँची बारे चाहिए क्यों मुरी ते चाहिए ना तो शुंदर पिथ भी क्यों फिले जिते चाहे असुले कारी बोलते हैं दुनिया खूबी शुंदर देखते खूबी मिस्टी मिस्टी शबूच व इन्नल्लाह मुस्तखलिफ कुम्फिया अल्लाह तुम्हारे दर के दुनिया एक खोलीफा बनी है चैन ये शुंदर भी थे भी थे क्या नो लिया मुहूरा कुम मादा तामलून कई फत आमलून देखा रे जन्नो तुमरा ये दुनिया ऐसे की की कास कर भा� एवं नारी देर के भाई को कोनो पर दहिन नारी 
কোনো পাপিষ্ঠ নারী যেন তার রূপের লাবণ্য দিয়ে সৌন্দর্য দিয়ে ছলনা দিয়ে তোমাকে বিভ্রান্ত করতে না অন্য হাদিসে বলা হচ্ছে এই হাদিসটি একাধিকবার পাওয়া যায় রাসুলের জীবনে আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রের ভয় করি না তোমরা গরিব হয়ে যাবে এটা আমি ভয় করি আমি ভয় করছি তোমাদের উপরে দুনিয়ার নির্মাত খুলে দেওয়া হবে যেভাবে তোমাদের আগেকার জাতি গোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ দুনিয়া খুলে দিয়েছিলেন তোমরা আল্লাহকে ভুলে দিন ভুলে এই দুনিয়ার সম্পদার মোহে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে যাবে সেই দুনিয়া তোমাদেরকে শেষ করে দেবে যেমন ওদেরকে শেষ করে ছিল তার মানে প্রাচুর্য আমাদের সামনে ধরা দিবে সেখানে পরীক্ষা হবে এই দুনিয়াটা তাহলে কিসের জায়গা পরীক্ষার জায়গা সম্মানিত বন্ধুগান আমরা শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি একটা হাদিস আর একটা কবিতা দিয়ে শেষ করব এক সাহাবি বললেন আমাকে এমন একটা কাজ শিখিয়ে দেন যেই কাজটি করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন মানুষও আমাকে ভালোবাসে রাসুল বললেন তুমি দুনিয়ার প্রতি আর মানুষের কাছে যেই টাকা পয়সা সহায় সম্পদ সম্মান মানুষের যা আছে সেদিকে তুমি লোভা দূর দৃষ্টি দিও না ইউ হেবাকার নাচ তোমাকে সবাই ভালো ঠিক না বেঠি আসুন আমরা এই আদর্শ ধারণ করি এর নাম জহুদ ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ তিনি একটি কবিতা বলতেন তিনি বলছেন আল্লাহর এমন কিছু বুদ্ধিমান বান্দা আছেন যারা দুনিয়াকে তালাক দিয়েছে কি দিয়েছে আর দুনিয়ার ঠিক নার ভয় করেছে দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি দিয়ে যখন জানতে পারল এই দুনিয়া কারো জন্য চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা নয় দুনিয়াকে তখন তারা ধরে নিল এক মহা সমুদ্রের মতো সেই সমুদ্রের মধ্যে তারা বসবাস করছে এই জন্য নেক আমলকে বানিয়েছে সেই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গ থেকে বাঁচার জন্য নৌকা চমৎকার কথা না কি বলেছে ইমাম আচ্ছা আমার বন্ধু বান্ধ আমি অনেক বেশি বেশি কষ্ট দিয়ে ফেলেছি তাই না কষ্ট বেশি হয়েছে না না আপনাদের তো পাই না কাছে পাই না অনেকদিন পরে পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সারাই পাড়া পাহাড় তলি আমার অস্তিত্বের সাথে কি হয়ে গেছে একা কার হয়ে গেছে আমরা পরস্পরকে ভালোবেসেছি কার জন্য কার জন্য আল্লাহ যেন এই ভালোবাসা কবুল করে নেন আমিন দুনিয়ার হাঁকে খান ধাবন করে যেন পরকার জন্য আমরা সবাই প্রস্তুত হতে পারি আল্লাহ পাতাও ফিক দান করুন পাঁচ রক্ত নামাজ সবাই জামাতে পড়বেন ইনশাআল্লাহ মা বোনদেরকে হিজাবে রাখবেন ইনশাআল্লাহ প্রতিদিন ঘরের মধ্যে কোরআন তিলাবাদ করবেন ইনশাআল্লাহ হালাল খাওয়ার চেষ্টা করব সুদ খাব ঘুষ খাবো সমান্ত বন্ধু এক মিনিট এক মিনিট হলো আমার এক ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন মোবাইল সবার জানার প্রয়োজন তাই বলছি রাসুল করিম কখন থেকে নবী সাল্লাই 
তিনি কি চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত পাওয়ার পরে নবী হয়েছেন নাকি আদম আলহিসালামকে সৃষ্টি করার আগে থেকেই তাকে নবী বানানো হয়েছিল এই বিষয়টি একটু আমাদের সামনে অস্পষ্ট তাই স্পষ্ট করা একটি হাদিস এসেছে কুন্তু আমি নবী ছিলাম যখন আদম ছিলেন দেহ এবং রুহের মাঝামাঝি অর্থাৎ তখনও আদমের দেহের মধ্যে রুহুটা ঢুকানো হয়নি তখন আমি কি ছিলাম নবী ছিলাম এই হাদিসটা সহি হাদিস তাহলে বোঝা যায় যে রসুল আদম সৃষ্টির আগে থেকে কি ছিলেন কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় রসুল নবুয়াত পেয়েছেন চল্লিশ তম বছরে ঠিক না বেঠিক এটাও তো বাস্তব কথা এখন কি বলবে এই ব্যাখ্যা হলো এই হাদিসটি পড়লে ব্যাখ্যাটা বুঝতে সমস্যা এরপরে সেই নথটা কি হয় অবস্থা হয় অবস্থা হয় তার নাম যেটাকে আমরা অনেক সময় মাংস পিণ্ড বলি এটা চোখের মতো একটা অবস্থা মিসলা আলিক চল্লিশ দিন থাকে সেটা হয় এরপরে এটাও থাকে কয়দিন চল্লিশ দিন নুৎফা চল্লিশ দিন আলাকা চল্লিশ দিন মতুবা চল্লিশ দিন এরপরে আল্লাহ ওই গুণের কাছে একজন নবী পাঠান কি পাঠান চরি মালাক ফেরেস্তা পাঠান ফাইবে আর সেই ফেরেস্তাকে আল্লাহ চারটা জিনিস লিখতে বলে বলে তার রিজিক লেখ কখন মারা যাবে মৃত্যুর সময় লেখ কি কি আমল করবে লেখ সে চূড়ান্ত পরিণামে সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগা হবে লিখে দাও এরপরে সেই ভ্রুণের মধ্যে রূপ সঞ্চার তার মানে আপনি আমি পৃথিবীতে আসার আগে এগুলো লেখা হয়েছে কিন্তু তখনও আমরা কিন্তু কাজ করতে পারি নাই আমল করতে আদম সৃষ্টির আগেই আল্লাহ এই জন্য রেওয়ায়তের মধ্যে আরেকটা শব্দ এসেছে আমাকে নবী বানানো হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু বাস্তবিক অর্থে নবুয়ত দেওয়া হয়েছে চল্লিশ তম বছর কথা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ তা আশা করছি এই বিষয় নিয়ে আমরা আর কেউ পানি ঘোলাতে করার চেষ্টা করব। আপনি বলছেন কি তার মানে এটা হচ্ছে ভবিষ্যতে হাফেজ হবে সেই চিন্তা করে বলি হাফেজ আবার উল্টো আছে ইসলামের দৃষ্টিতে ততদিন একজন ব্যক্তি ইয়াতিম থাকে যতদিন না বালেক থাকে বাবা মারা যায় বালেক হয়ে গেলে সেতিম থাকে না কিন্তু তাকে আমরা এতিম বলি 
কেন বলে সে এতিম ছিল বেইতিবারি মাকাম এই দুটুই যায় না সে অতএব এটা নিয়ে মারামারি করার কিছু নাই ভুল বোঝাবুঝি করার কিছুই আমি আশা করব আলেমদের কাছে আলেমদের কাছে পরস্পরকে সম্মান করবেন একজন একটা কথা বলে গেল আবার আমি তারপরে এসে তার বদনাম শুরু করলাম তাতে কিন্তু আমার সম্মান বাড়ছে না আমার সম্মান নষ্ট হচ্ছে সম্মান করলে আমি সম্মান পাবো সম্মান না করলে আমিও সম্মান যাই হোক আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب العالمين شرعي برام جبو شماس كرتك يجدو أسكر ويتج جبهي تفسير القرآن محافظ ونشتهي شهدو تمار پرميك بندرا دھن تربر دھنتا بشهي بشهي তোমার কোরআনের বাণী শুনেছেন তোমার হাদিসের হাবিবের হাদিসের বাণী শুনেছেন আরামের ঘুম হারাম করে দুনিয়ার কোন সার ছেড়ে তাগিদে নয় শুধুমাত্র তোমার সান্নিধ্য লাভের আশায় রব্বর আলমি এতক্ষণ আমরা জান্নাতের বাগানে ছিলাম একটু পরেই এই বাগান ভেঙে যাবে কোরআনের ময়দান থেকে এই জান্নাতির বাগান থেকে চলে যাওয়ার আগে আমাদের গুণাগুলো মা করে দাও समस्त मरी चादुर दलब गुलरे तुम्हारे बिकिर चालू कर दाओ तुम मोहब्बत नूर दिए अस्तित्व के भरे दाओ समस्त नारी पुरुष मुमिन मुमिनार गुणा माफ कर दाओ विशेष कर जरा दुनिया देखे चले ग तुना गो माफ कर दाओ स्त्री पुत्र परिजन शिक्षक छात्र खला खेल चाचा चाची बंधु बंध যারা যেখানে রয়েছেন জীবিত মৃত দয়া করে মেহেরবানি করে সকলের জীবনের গুণা মাপ করে দাও আল্লাহ বিশেষ করে যাদের মা নাই বাবা নাই অন্ধকার কবরে তোমার ডাকে সারা দিয়ে চলে গেছে রুবাউলা সেই মা বাবাদের কবর গুলোকে জান্নাতের টুকরো করে দাও মা বাবাকে কবরে কষ্ট দিও রা 
মা বাবা যাদের জীবিত আছেন দীর্ঘজীবী করে দাও তাদের জীবনে বরকত দিয়ে দাও আমাদেরকে মা বাবার সেবা করবার তাও ভিক দিয়ে দাও মা বাবার খিদমত করবার তাও ভিক দিয়ে দাও আমাদেরকেও এমন সন্তান দিয়ে দাও যেই সন্তানদের দিকে তাকালে চক্ষু শিচল হয়ে যাবে মন প্রশান্তিতে ভরে যাবে যে সন্তানগুলো মোটাকি হবে দিনদার হবে নামাজি হবে কোরআনের আলেম হবে আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে তুমি উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান বানিয়ে দাও তাদের মেধাকে সানিত করে দাও যারা পরীক্ষা দিয়েছে দিবে তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল করে মা বাবার মনে শান্তি দিয়ে দাও রব্বাল আলামি রাত গভীর বারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট আল্লাহ বারোটা ছাড়িয়ে সাড়ে বারোটা ছাড়িয়ে গেছে আল্লাহ অনেক মা বোন বৃদ্ধ মানুষের হয়তো অনেক কষ্ট হয়েছে এই মাইকের আওয়াজ অনেক দূর গিয়েছে আল্লাহ জানি না কত বান্দার কত কষ্ট হয়েছে হয়তো বা আল্লাহ মাইকের আওয়াজের কারণে যদি কারো কষ্ট হয়ে থাকে আল্লাহ আল্লাহ তুমি বিনিময়ে তাদের গুণাগুলো মাফ করে দিও আল্লাহ এই আওয়াজ যতদূর গিয়ে পৌঁছিয়েছে এর মধ্যে যত মুমিন আছে সবার গুণা মাফ করে দাও যত কবর আছে কবর গুলোকে তুমি জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দাও রব্বাল আলামি যে যেখানে বসে হাত তুলেছেন বিশেষ করে আমাদের মা বোনেরা আনানে বসে রব্বাল আলামি তাদের হাতগুলো কবুল করে তাদের গুণাগুলো মাফ করে দাও আমার যুবক ভাইয়েরা অনেক কষ্ট করে আয়োজন করেছেন রব্বাল আলামি যুবকদের গুণা মাফ করে দাও এই যুবকদেরকে তুমি জান্নাতি যুবক বানিয়ে দাও আল্লাহ তাদেরকে সাহামিদের মতো বানিয়ে দাও তাদের মা বাবাদের গুণা মাফ করে দাও মা বাবাদের মাথায় জান্নাতের ভেতরে তুমি নুনের মুকুট করিয়ে দিও রব্বাল আলামি যারা টাকা দিয়েছেন পয়সা দিয়েছেন সাহায্য করেছেন প্রশাসনিক ভাবে অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহ যারা যেখান থেকে সাহায্য করেছেন মরিচিকার পেছনে আমরা ছুটে চলছি তোমাকে ভুলে যাই নবীকে ভুলে যাই কোরআন ভুলে যাই নামাজ ভুলে যাই আল্লাহ এই দুনিয়ার কুচ্ছটিকাই মায়ার জালে বন্দি হয়ে পড়েছি আল্লাহ এই দুনিয়ার মায়ার জাল থেকে আমাদেরকে মুক্তি করে দাও আমাদেরকে মুক্ত করে দাও তোমার মায়ার জালে বন্দি করে দাও তোমার হাবিবের মায়ার জালে বন্দি করে নাও নেকা আমনের মায়ার জালে বন্দি করে দাও আমাদের মধ্যে পরস্পর মহব্বত তৈরি করে দাও শত্রুতা দূর করে দাও রব্বার আলামি আজকে আরেকটা মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে অদূরে আল্লাহ আল্লাহ সেই মাহফিল কেউ কবুল করে নিও আল্লাহ এই সব মাহফিলে কোরআন হাদিসের যত সুন্দর সুন্দর কথা বলা এই কথাগুলো বুঝে বুঝে আমাদের কামল করার তাও ভিক দিও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের কাউকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিও না বাবু আমাদের সবাইকে জানিনা মানুষ বানিয়ে দাও রব্বাল আলামি কবুল করে দাও এই মাহবিলকে আল্লাহ কবুল করে নাও কে আমাদের ময়দানে এই মাহফিলকে আমাদের মিজানে নেকির পাল্লাই দিয়ে আমাদেরকে জানতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিও প্রতি বছর এই যুবক ভাইয়েরা যেন এরকম মাহফিল করতে পারে তাও ফিক দিয়ে দিও আল্লাহ এলাকার মানুষদের হৃদয়কে কোরআনের মাহফিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিও আল্লাহ 
كما رب يالي صغيرا رب رحمهما كما رب يالي صغيرا رب رحمهما كما رب يالي صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الله شرعي بنا بعد لي إلى كار مسلمنا تمار دين الجن عالم درك محبت قرن الله الله تمي لك باشيك قبول قرن وجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله